Verdachter is gekomen, en ons gaan aan, en ons gaan naar ander hele toppie benadere. En dit is die laaste lach, lach die lekkerste. Die laaste lach, lach die lekkerste. Nou, jy het al net gehoor. Spreek vers 13, vers 13 sê die volgende. Ook onder die gelag kan die huis by sluit. En die einde van so'n pleistof is bekommerd is. Ook onder gelag kan die huis by sluit. En die einde van so'n pleistof is bekommerd is. Die eindelijke die laaste lag, lag die lekkerste, is ook een waarschuwing, dat jy nie te gauw moet blij laat. Wat die rede is, soms vir die gelag van ons hier die tekste is, nie getraag. Soms is het dat ons nie geluk het nie, maar dat saam met die geluk wat ons het, daar is sê, en is ook kom in ons levens. November is vir al so'n tijd waar ons hier aan herinner word. Die November bloes. Dan skakel die denkende, bewustelike breid af en dan kom die emotionele toestand van die breid na voorlik en dit wat logisch en 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 net werkelijk is word een paie keer in die toestand een onwerkelijke, onlogische redenatie en optoede in ons leven dan wonder ons paie keer, hoekom is ons so, en dan dan doe jy met mens en dan wonder jy waar het dit vandaan bekom en ons praat oor oorreageer en in die tyd oorreageer ons baie keer in ons leven want jy sien ek wil jou vat na jy die ding dat dit is dat die werkelijkheid die abnormaliteit word in ons leven en ek wil dit vergelijk met die ijsberg dat die bewustelijkheid is hier die pijnkie wat die boe uitsteek en dit is ons hele werk dit beïnvloed ons hele mens beheer en wanneer hier die pijnkie wat uitgesteek is die ijsberg koudpunt dan word ons hele mens beheer beïnvloed dier hier die kouwe, kom ons sê, die kouwe van toestande, kouwe van gebeurtenisse, kouwe van tyd, waar ons nou ons self bevind in November Blues, vergeet ons van die grote plinkie van onbewisselikheid, die grote deel van die ijsberg, wat onder die oppervlak is, wat nie gesien kan word, en die ding is, ons moet opbouw om so gefokus te wees van die pijnkie van bewustelikheid wat my hele wereld beïnvloed, maar ons fokus moet bring by die onbewustelikheid wat die onderhand gaan. Dis, jy kan nie blij staan in dit wat weggesteek is. En nie net dit altyd by wat jy sien en ervaar en die duidelikheid nie. Maar ongelukkig is ons hele som totaal ingeperk het in die emotionele geluksprogram van die bewustelike wat ek ervaar hier en nou. En ons vorm ons hele mens is rondom hier die geluksprogram en as dinge nie en laat ek net myself in die rede val 
die die geluksprogram verskil van mens tot mens. En nou hak ons baie keer kwaad om het my geluksprogram nie like soos jou geluksprogram. Hoor my. En dan wil ons mense in boks by ons geluksprogram. En ons verstaan nie dat ons die ons geluksprogramme uitperk soos wat dit moet uitperk nie. Want die lewe is nie altijd volgens die geluksprogramme die voor ons gesteld. Maar ek wil julle vat om, om na hierdie geluks van versorgeling te kyk na drie stoelen. Drie stoelen is die eerste is waar ons ons geluk opbouw is wat ek doe, maak my, wat ek heet, is ek, en wat mense van my sê, doe ek. Dis ons baie keer ons hele lewe instel, onbewustelik, hoor my, ons vat baie keer die bewustelikheid en maak het onbewustelik en laat het geld, terwijl die onbewustelike realiteit van God ons bewustelike wereld moet beïnvloed. Daar moet ons net die poentje anders doen. Ons bewustelike maak ons onbewustelik. En hier in die stoelen, en, 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 nou het gesê van blijdschap, en het gesien as die drie groot versoeking, waar die Jesus versoek het, en waar, en hy, en dit is waar ons as mens dagelijks aan moet gestel word. Die vraag is, En met hierdie stoele, is, is, is dan hierdie stoele, is nie, hoe is dit? Maar hierdie stoele help ons om goeie stikkele in ons levens daar te stel, so dat ons weet hoe om as mens op te kreeg en te weet, te weet. Maar hierdie drie stoele moet ons leer om na die onbewisselike in ons levens dan dat is kyk waar God is. So met ander woorde, Godse realiteit moet een meer realiteit in my leven word, so dat my my, my mens weet wie ek is, een werkelijkheid kan word van waar ek leef. Maar ons ons is meer geneig om te vat aan dit wat ek kan sien, voel en ervaar, as wat ons gaan na dit wat ons eindelijk is. So God wil heen om te gaan na wie ons eindelijk is. En dit wat ons is, en, en ek word nou met christen, as jy nie christen is, het jy goed is. Maar wie ons is, in God, wil God ons vat om dit wie ons is, uit te pring ons bewustelike verhouding. En dit wil nou die kind doen. Dan sal ons beter die die wereld kan ontneer en beleef, as wat ons heidere vloog, die die motions van, van lewe gaan, En, en baie keer, Christen op de nacht, leef ons so. En is werk, maar hierdie op en af leef, moet nie gaan, omdat ek op baie emoties leef nie, maar hierdie op en af gaan is, omdat ek saam in die ritme van die wereld gaan, omdat God saam met my is, so dat wanneer ek hier die lauw in my leven trek, ek hier die lauw is, want God is daar, en wanneer ek hier Hoogheid, tref ek die hoog, want God is daar, nie omdat ek hoog en af en op en af gaan oor my emotie lewe, maar omdat ek hier die lewe gaan, omdat God my die pad gaan vat, kan van groei en ontwikkel. Johannes 15 vers 11 sê, Dit het ek vir julle gesê, dat my blijdskap in julle kan bly en julle blijdskap opkomend kan wees. Hoekom? Want God is blijdskap. Daar nie blijdskap opkomend in my jou lewe wees. En dit is wat ons ons lewe moet draai. Nie rondom dit wat rondom my gebeur en 
wat is die partij dit is nie, maar dit wat dit wat God in my leven sê, dit sal wees. So die stoele moet na binnen toe geskyk word. Hoe skyk ek die stoele na binnen toe sê vraag? Ek wil jou skryk het jou van Frank Lloyd Wright, die dan moe van God. David en ons weet, David ook al baie so hy sal. Dit is ek nou een bekende architect wat in huis van ontwerp het vir die bouw en klomps en wie dan van hom ongeloof is, dit ook een bekende. Met die dag van dag, wat hulle sê dag, dag, morgen, nee, dit het nou verkeerd om gesê, dag, dag, morgen, was al baie hoog gepraast is en bekend is en en vriende en allemaal wat leef en bee wat hierdie ou sien as belangrik, hierdie heel liever vir sy partij vir hierdie nieuwe huis. En terwijl hulle aan tafel sit en die vraag van die hele skepper daar is begin het vir reen en haar te reen en daar waar hier by het sit val het dupel op sy kop en hier my draai en ons vriend doen en besef hoe ek vir ons prachtig en die geëreteerd het besef jy na al die geld wat ek spandeer het en die moeite wat ek gedoen het om al die mense hier te onthaal hier die een van die soortste verliefdhede is wat ek nog heb gehoor vijf aan die woord, voorbij die woord, skyfijn, die stoel. Jy sê, die stoel waar ons op sê, moet ons in ons levens skyf. En die skyf van stoel is, ek het my stoel van wat ek doen, skyf na na plek toe van waar ek nie doen nie want luister kan jy nie doen nie maar moet jy wees en een baie goeie voorbeeld daarvan is juist in Galaties 5 vers 24 wat die geest vir ons vertel oor die vrug van die geest sê dat die vrug van die geest is een toestand van waarin ek en jy verkeer. En hy so met so mooi in hierdie gesel wat sê the word which needs present within accomplish. So die sy teenwoordigheid in my leven maak dat ek kan wees en dat ek kan blijf wees. Nie oor dit wat ek doen nie want jy gaan baie goed kan doen, maar jy gaan nooit by die plek dat jy kom, waar jy maal gelik vind jy, behalwe as jy in God is bloed. Na die tweede ding, die stoel van een vader, van wat ek het, die opinie waar met ons leef, definieer ons, moet ons verander, na te sien dat die lewe nie na kom van ander nie, maar hoe ek die lewe benader en leef. Want dan leef ek nie volgens een buitengrond wat my betekent ek, maar leef ek van binnen na buiten, en dit is van God na buiten toe. En dit maak dat ek in soms ander mense na die lewe kan kyk en soms met hulle kan raak en saam met hulle heil volgens hoe my nie toe al. En dat nie ek na ander kan kyk, en hoe meer ek dan na ander kyk in my leven, hoe meer maak ek myself ook dat God in my leven kom. 
Wat ek begin dan, die hart van God en my lewe ontwikkel. So dit gaan dan nie net oor my dan die laaste ding wat ek sê, wat mense van my sê, is dat my blijdschap ga nie oor van wat ander mense van my dink nie, maar van wat ek kan gee. En hoe meer ek kan gee, hoe meer ek kan saai, sê die Bijbel, en dan hulle in die koninkrijk vir het ontwerp, saaliger is hy wat gee. As ek van wie ek gee, hoe meer is hy ontvang. Ek wil jou vandag uitkom, by die november, as jou oog gevestig is, dan raai klein spin van die ijsberg en jou hele leven draai om tot dit wat jy moet doen. Maar as jy jou focus kan begin en vestig na binnenkant toe en jy skuif jou stoele so dat jy die stoele een werkelijke blijdskap in jou leven vir gaan ons nie weer in november vloe sê nie. Want daar gaan nie so iets wees sê, want wat ook al kan kom in jou leven, wat het vry waar jou nie kan probleem het, dan deel jy wat jy God sy pleit kan in jou leven. En dit maak jou stande. Heere, waai dankie dat ons kan leer dat pleit kan nie buiten is nie, maar buiten is. Heere, dat ons nie hoef geanker wees rondom dit wat buiten ons gebeur nie. Maar Heere, dat ons weet dat God wat binnen in ons is, ons help motiveer, mobiliseer om enige situasie, enige maand, enige strijd, enige iets wat oor ons pak kom, ons nie sal het bankel nie, want die blijdskap van God, sê die Bijbel, is my beskitting. En mag ons in die beskitting bly, en altyd bly wees, want die blijdskap is geanker, wat binnen ons is, Jesus Christus. Ons sê vir die Bijbel,